good morning students today we are going to discuss about applications of adsorption uh we know very well about adsorption and then we have discussed about factors affecting the adsorption in previous videos in this video we are going to discuss about applications of adsorption mm? uh, we have learned in the beginning of this lesson adsorption is playing a main role in our day to day life so adsorption in our day to day life la or a main role play panad abingirad in the lesson oda beginning le paathom okay in the places la we are uh, applying adsorption applications of adsorption in uh, the place la <coughs> apply agad abingirad paakalam so first so do we have innumerable application for adsorption we consider few of them so innumerable that means so nearly uncountable applications are there hmm? uh, we are going to discuss consider few of them only so first gas mask gas mask so mask uh, that prevent the human being from harmful gases harmful gases la nam thappichukkaradukana mask hmm? uh which is used in a uh, gas mask how adsorption is playing <coughs> a main role in the preparation of gas mask see during world war 1 charcoal gas mask was employed by both british and american a gas mask a mask made up of charcoal charcoal was employed used by both british and american so activated charcoal was found to be one of the best adsorbent see activated charcoal was found to be one of the best adsorbent of harmful gases so uh, it is one of the application and second one to create high vacuum in vessels what is meant by vacuum in the vessels uh, creating empty space air upade edume illama or place create pannadhukku per dhan adu creating vacuum to create high vacuum in vessels tail and devor scientists name tail and devor used activated charcoal they put some charcoal <coughs> activated charcoal inside the vessel and they will use suction pump to create vacuum suction pump irukku laya adu vechi enna pandranga air remove panniduvanga appo remaining gas all the air adha present a irundichi some residues irundichi appadina that will be absorbed by activated charcoal or uh, moisture irundichina kuda adu enna panikadu absorb panikum for dehydration and also purification of gases like carbon dioxide nitrogen chlorine oxygen and helium alumina and silica are employed so for the purification of gases like carbon dioxide nitrogen chlorine oxygen and helium alumina and silica are employed they are best absorbent uh, in the blast furnace silica gel is also used for drying air blast furnace nama edhilla padichirpo in the preparation of <coughs> extraction of uh, iron so extraction of iron la pathinga appadina they will use blast air so blast hot blast of air enna pannuvanga adha vechi dhan pump panni ore enna pannuvanga heat pannuvanga so the ore and the pump pandra air la moisture irundichi appadina hydration is possible edhula product la so adukka enna pannuvanga na dehydrated air will be passed through the blast furnace so for the dehydration they will use silica gel <coughs> third application one of the highly important use of adsorption is the softening of hot water hot water softening <coughs> so permutate is employed for this process which adsorbs calcium and magnesium ions in its surface permutate is nothing but it is the substance um, that is used for softening of hot water so permutate is the substance used for softening hot water okay uh, they will absorb calcium ion and magnesium ions in its surface there is an ion exchange as shown below it occurs on the surface idu nam already nam 11th standard la uh, alkali and alkaline earth metals la padichirukrom okay see sorry alkali and alkaline earth metals la dhan pathinga appadina hot water soft water maathradhu padichirukom nenikira appadina adu kadatha lesson la padichirukom nenikira see this is zeolite this is zeolites 
so calcium chloride is calcium chloride and sodium chlorides or the salts present in the uh, hot water so that will be converted sorry uh, this is the hot water this is hot water so in this hot water calcium chloride is the salt present and uh, that will be removed when that salt water is passed through this compound it will absorb calcium it will absorb calcium <coughs> and it will form calcium i uh, will remove calcium ion so exhausted permutated is regenerated see the regenerate so in the idha enna pandrom appadina again sodium chloride solution la the common salt solution la dip pannom appadina this zeolite will be regenerated this is zeolite so zeolite pathi nama already padichirukrom <coughs> so this is uh, this process is happening due to the adsorption only this process is happening due to the adsorption only so it is one of the application of adsorption then ion exchange resins ion exchange resins resin is the substance so ion exchange resins are working only based on the process of adsorption ion exchange resins are used to demineralize water so demineralize water so water la irukra unwanted minerals la remove pandradhukaga ion exchange method use pandrom this process is carried out by passing water through uh, two columns of cation and anion exchange resins <coughs> there are two columns so rendu column irukum ipo idu ro system la pathinga appadina rendu columns vechirupanga adha tubes mari irukum so adhula idu use pannuvanga see ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பாசிட்டிவ் அயான்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் செகண்ட் ஒன் நெகட்டிவ் அயானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சி திஸ் ரெசின் தீஸ் ஆர் த மினரல்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் த ரெசின் மினரலை அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது இந்த ஃபார்ம்லாகவும் மாறி இருக்கும் அந்த திஸ் கேன் பி ரீஜென்ரேட்டட் by processing some uh, processes so this is also the resin this is the mineral present in water that is removed as this compound okay so both positive ion and negative ions can be removed by ion exchange methods with the help of ion exchange resins so fifth application petroleum refining and refining of vegetable oil so petrol petroleum refining and in the preparation of vegetable oil that is to purify the vegetable oil so fullers earth and silica gel are used for refining process fullers earth so fullers earth abingiradha pathinga appadina it is the famous uh, product it is used in the face cream talcum powders face cream la adhi adhigama use pannuvanga edhuk appadina it can be used as a decolorizing agent decolorizing agent face mask in the face ku la facial podranga laya konar face la apply pannidu thirumbodhu or half an hour one hour kalichi wash pannuvanga laya so adhil indha product kandipa irukum so fullers eduthu neenga amazon flipkart edhil ellam kuda ungalku kidaikum அந்த சிலிகா ஜெல் இட்ஸ் அ காமன் திங் அந்த எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ்லாம் வாங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பேக்கெட் ஒயிட் கலர் பேக்கெட்டுக்குள்ள சின்ன சின்ன பீட்ஸாக இருக்கும் தட் இஸ் சிலிகா ஜெல் தி கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் த ரீஃபினிங் ஆஃப் வெஜிடபிள் ஆயில் அண்டு பெட்ரோலியம் தென் டீகலரைசேஷன் ஆஃப் சுகர் 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 ப்ரிப்பேர்டு பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரஷிங் க்ரஷிங்கில் இருந்து சுகர் கேன க்ரஷ் பண்ணி அதிலேருந்து சுகர் கேன் ஜூஸ் எடுத்து அதை பாயில் பண்ணி அதில் வந்து சுகர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இந்த சுகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற சுகர் பார்த்தீங்கன்னா கல்லஸாக இருக்கும் பட் சுகர் ஃபேக்ட்ரிஸில் ப்ரிப்பேர் ஆகிற சுகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர்டு சுகராக தான் இருக்கும் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஸோ டு ரிமூவ் த கலர் ஆஃப் த சுகர் ப்ரிப்பேர்டு அனிமல் சார்கோல் ஸோ அனிமல் சார்கோல் வில் பி யூஸ்டு அனிமல் சார்கோல் கேன் பி ஆக்ட் ஆஸ் ஏ டீகலரைசிங் ஏஜென்ட் 
அனிமல்ஸ் இருக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை அனிமல்ஸ் பேர்ன் பண்ணி கிடைக்கிற சாம்பிள் இருக்குது இல்லையா கரி ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் அனிமல் சார்கோல் தட் கேன் பி யூஸ்ட் இஸ் ஏ டீகலரிசிங் ஏஜென்ட் டு டீகலரிஸ் த சுகர் Then chromatography, already we have studied about chromatography in 11th century. Chromatography is the technique of separation of uh, substances, okay? So the chromatographic technique is applied for separa- separation of components in its, uh, from its mixture. So the mixture of compounds is covered in the end. அவங்க காம்பனன்ஸ் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் இஸ் க்ரொமேட்டோகிராஃபி க்ரொமேட்டோகிராஃபி இஸ் த அக்யூரேட் மெத்தட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் காம்பவுண்ட் ஒன்றால் என்ன பண்ண முடியும் செப்பரேட் பண்ண முடியும் ஸோ மெனி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் தர் பேப்பர் க்ரொமேட்டோகிராஃபி காலம் க்ரொமேட்டோகிராஃபி தின் லேயர் க்ரொமேட்டோகிராஃபி எக்ஸெட்ரா இட் இஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அட்சார்பெண்ட் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்சார்பெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட் ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் ஏ காம்பவுண்ட் பி காம்பவுண்ட் சி இது மூணும் ஒரு சொல்யூஷனில் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனை க்ரோ க்ரோமோட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணி நீ செப்பரேட் பண்ண அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அட்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண வைக்கணும் செப்பரேட் ஆல் த த்ரீ காம்பவுண்ட்ஸ் திஸ் மெத்தட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் அண்ட் யூஸ்டு ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிடெக்ஷன் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் மெனி சப்ஸ்டன்சஸ் ஈவன் திஸ் இஃப் தே ஆர் Uh, contained in micro quantities so adsorption method based panni work pandra chromatography use panni unnal enna panna mudiyum you can identify the compound you can detect the compound you can estimate the compound even if the quantity of the substance is very very little so little quantity irundhuchuna kuda unnal enna panna mudiyum adu estimate panna mudiyum estimation means measuring the quantity <coughs> Next, catalyzed reaction. Catalyzed reaction. What is meant by catalyzed reaction? So, catalyzed reaction is a reaction that is carried out in the presence of catalyst. Catalyzed reaction is a reaction that is carried out in the presence of catalyst only. So, catalyst is the reaction that is carried out in the presence of catalyst only. Okay? For example, in habers process habers process is the preparation of ammonia hmm? which it involves the preparation of ammonia ammonia is manufactured from n2 and h2 in habers process as shown by the following reaction nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia in this method uh, iron is the catalyst and molybdenum is the promoter so promoter abingada patta adha topic la padikalam what is mean by promoter um, so in the process of preparation of ammonia by habers uh, habers method uh, iron is used as the catalyst the surface of the iron catalyzes the reaction so catalyze the reaction that is speeding up the reaction in the hydrogenation of oils to obtain vanaspathi idu nama applications of hydrogen la padichirukom hydrogen lesson la uh, in the preparation of vanaspathi from oil by the process of hydrogenation nickel is used as a catalyst nickel is used as a catalyst nickel surface catalyzes the reaction nickel oda surface enna panudhu will catalyze the reaction catalyze abadina uh, will speed up the reaction next quantitative qualitative analysis qualitative analysis is the uh, analysis um, that is that involves the identification of a salt ஒரு சால்ட் உங்ககிட்ட கொடுத்தது என்ன சால்ட்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அது குவாலிட்டிவ் சால்ட் குவாலிட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஸோ என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது குவாலிட்டிவ் அனாலிசிஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது குவான்டிட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஓகே வென் ப்ளூ லிட்னஸ் சொல்யூஷன் இஸ் ஆடேட் டு அலுமினியம் அயான் ய ரெட் கலரேஷன் இஸ் சீன் டியூ டு த அசிடிக் நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அடிஷன் ஆஃப் அமோனியம் ஹைட்ராக்சிடிஸ் டு ஈட் டியூஸ் எ ப்ளூ லேக் சி அலுமினியத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த டெஸ்ட் இது ஸோ வென் இப்போ உங்ககிட்ட அலுமினியம் இருக்கிற சொல்யூஷன் இருக்குது இஃப் யூ ஆர் த ப்ளூ லிட்மஸ் சொல்யூஷன் ஸோ ப்ளூ லிட்மஸ் சொல்யூஷன் அப்படி ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது இட் இஸ் த சொல்யூ சொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் சொல்யூஷன் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் மறுபடியும் பார்க்கலாம் ப்ளூ லிட்மஸ் சொல்யூஷனை நீ அலுமினியம் இருக்கிற சொல்யூஷனில் ஆட் பண்ணணும் இட் வில் ஜென்ரேட் ரெட் கலர் ஸோ ரெட் கலர் இஸ் நீ சீன் டியூ டு த அசிடிக் இன் நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் அடிஷன் ஆஃப் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் டு இட் கிவ்ஸ் ப்ளூ லேக் 
ஸோ அதே சொல்யூஷன் ரெட் கலரில் இருக்கிற அந்த சொல்யூஷனில் அமோனியாக்ஸ் ஆட் பண்ணுன்னா இட் வில் பிகம் ப்ளூ லேக் ஸோ ப்ளூ லேக் இங்கே லேக் அப்படின்னா என்னது எ மாஸ் ஆஃப் வாட்டர்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த சொல்யூஷன் என்ன ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக ப்ளூவாக மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு த அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ப்ளூ கலர் லிட்மஸ் காம்பவுண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு விச் இஸ் ஃபார்ம்ட் டியூரிங் த அடிஷன் ஆஃப் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ அமோனியம் ஹைட்ராக்சை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ப்ளூ கலர் லிட்மஸ் காம்பவுண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் டியூ டு த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ப்ளூ கலர் ஸோ அந்த லிட்மஸ் காம்பவுண்ட் ஆட் பண்ணலாம் இல்லையா அது என்ன பண்ணணுன்னா ப்ளூ கலரை அப்சார்ப் பண்ணிக்குது இதில் அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ வென் ஆஃப்டர் த அடிஷன் ஆஃப் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ நெக்ஸ்ட் மெடிசின் ஸோ இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசின் ட்ரக்ஸ் க்யூர்ஸ் டிசீசஸ் பை அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஆன் பாடி டிஷ்யூஸ் ஸோ ஒரு டேப்லெட்டோ அல்லது ஒரு ட்ரக்கோ நீ எடுத்துக்கிற அப்படின்னா ஸோ இட் வில் க்யூர் த ப்ராப்ளம்ஸ் டிசீசஸ் ஹவு த டிஷ்யூஸ் இன் யுவர் பாடி அப்சார்ப் த ட்ரக்ஸ் ஸோ ட்ரக்ஸை என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா உன்னோடய டிஷ்யூஸில் உன்னோடய டிஷ்யூஸ் என்ன பண்ணிக்குது அப்சார்ப் பண்ணிக்குது உன்னோட பாடியில் இருக்கிற டிஷ்யூ ஸோ அதனால தான் டிசீஸ் எல்லாம் க்யூர் ஆகுது வென் யூ ஆர் டேக்கிங் ட்ரக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் ஆஃப் மினர் மெட்டல்ஸ் ஸோ மெட்டலோட ஓர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் யூஸிங் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் டு கான்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் ஓர்ஸ் ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஈஸ் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டிங் ப்ராசஸ் சி சல்ஃபைட் ஓர்ஸ் ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் பை த ப்ராசஸ் கால்டு ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் இன் விச் லைட் ஓர் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் வெயிட்டட் பை பைன் ஆயில் திஸ் இஸ் டியூ டு அப்சார்ப்ஷன் நெக்ஸ்ட் மோர்டன்ஸ் அண்ட் டைஸ் ஸோ மோர்டன்ட் டைனா நமக்கு தெரியும் டை இஸ் த கலரிங் ஏஜென்ட் டு கிவ் கலர் டு ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் பெயிண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ மோர்டன்ட் அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல இல்லை ஒரு சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு சில கலர்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னா அப்சார்ப் ஆகாது ஒட்டாது ஸோ அதுக்கு மோர்டன்ட்ங்கிற மெட்டீரியலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கிளாத்தை நினச்சிட்டு திரும்ப டைல நினச்சோம் அப்படின்னா அது ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கும் கலரை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் கலர் அதில் ஒட்டிக்கும் ஸோ அந்த இதுதான் அது மோர்டன்ட் So most of the dyes are adsorbed on the surface of fabrics. Most of the dye is on the fabric. But modens are the, are the substances used for fixing dyes onto the fabric. If you have a little bit of a dye, then you can fix the colors of the dyes. Fix the color of the dyes. If you have a dress wash, then you can fix the color of the dyes. Then you can add the modern dye. Okay, modern is the substance that is used for fixing dyes or colors on the fabrics. Next, adsorption indicators. Adsorption indicators are mainly used in the titrations. Titrations, you know, if you have 12th practical saving, titrations is a method of uh, measuring the quantity, estimation. of the given salt present in the solution or solution la evlo salt und dissolve irukku abingiradhu measure pandradhukaga use pandrudhu in the precipitation titrations so precipitation titration na onnu illa kana so mele burette la nu or solution add pannom keela conical flask la or solution vechirpo rendai mix pannum bodhu precipitate form aachu abina adu precipitation titration okay in the precipitation precipitation titrations the end point end point and the so epo reaction complete agudha la reaction epo start agudhu abingiradhu indicate panna udane enna panninga titration nirthikano so apdi adukku perudhu end point okay va and the end point sometimes namak theriyama irundhuchuna adha theriyikkuradhukaga some indicators add pannuvom the end point is indicated by the external indicator which changes its colors after getting absorbed on the ஆன் ப்ரெசிபிடேட்டு இப்போ ப்ரெசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தெரியாமலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைட்ரேஷனை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அதை தெரிவிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் இண்டிகேட்டர் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது கலரிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ப்ரெசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆனால் அந்த ப்ரெசிபிடேட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கலரிங் ஏஜெண்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணும்போது அந்த கலர் நமக்கு அப்பியர் ஆகும் அது வரைக்கும் கலர் நமக்கு அப்பியர் ஆகாது ஓகேவா இப்போ கலர் அப்பியர் ஆனதுக்கப்புறம் நீ டைட்ரேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீ என்ன பண்ணலாம் கேல்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் it is used to indicate the end point of the titration okay so uh, these are all the applications of uh, adsorption in our day to day life she totally we have discussed about 13 applications of uh, adsorption hmm? in this video 
so next topic catalysis hmm? uh, we will discuss about catalysis in next video thank you